விளைவுகள் அப்ப ஏற்கனவே சில காணொலிகள் உங்களுக்கு நான் அனுப்பி இருந்தனால் படிப்பிச்சிட்டேன் அந்த அடிப்படையில இன்னைக்கு தரம் பதினொன்று இரண்டாம் தவணைக்குரிய அழகு எட்டு ரசாயன தாக்கங்களின் வெப்ப விளைவுகள் தொடர்பாக ஆராய இருக்கிறோம் ரைட் அப்ப உங்களுக்கு தெரியணும் இந்த பாடத்துக்கு போகும் முதல் ரசாயன தாக்கங்களின் போது பிள்ளையல் ஒன்று வெப்பம் என்ன செய்யப்படலாம் சொன்னா அகத்துறிஞ்சப்படலாம் ரசாயன தாக்கம் நடக்க இதுல வெப்பம் சூழல்ல இருந்து உள்ளுக்கு எடுக்கப்படலாம் அல்லது ஒரு ரசாயன தாக்கம் நடக்க சூழலுக்கு என்ன செய்யப்படலாம் சொன்னா வெப்பம் இழக்கப்படலாம் அப்ப இப்படியான தாக்கங்கள் பற்றிய பாடங்களை தான் நாங்கள் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ரசாயன தாக்கங்கள் இந்த வெப்ப விளைவுகள் அந்த பிரிவுகள் நாங்கள் இந்த பாடத்தை பார்க்க போறோம் இது ஒரு சின்ன பாடம் ஏழாம் பாடம் எட்டாம் பாடம் ரசாயனவியல் பாடங்களாக அமைந்திருக்கு உங்களோட பாடப்புத்தகத்துல அந்த அடிப்படையில இந்த எட்டாவது அழகை நாங்கள் இன்னைக்கு பார்ப்போம் ரைட் அப்ப இந்த அடி அழக பா கேக்க கவனிங்கோ வெப்ப மாற்றம் என்ற தொடர்பாக நீங்க முதல் சில விஷயங்கள் பார்க்க வேண்டும் வெப்ப மாற்றம் என்றால் குறிக்கிறதுக்கு ஒரு குறியீடு வச்சிருக்கணும் டெல்டா எச் சிறியவிலையில் வெப்ப மாற்றத்தை குறிக்கிற குறியீடு டெல்டா எச் டெல்டா எச் என்றது மிக சிறிய பெருமானம் என்றதை அது குறித்து நிற்கும் அப்ப டெல்டா எச் என்றது முக்கோணம் போட்டு சின்ன எச் ஒன்று போடப்பட்டிருக்கு அப்ப ரசாயன தாக்கம் ஒன்று நடைபெறும் போது சரியாவிலேயே ஒரு ரசாயன தாக்கம் ஒன்று நடைபெறும் போது ஏதேனும் ஒரு வெப்ப சக்தி மாற்றத்துடன் தாக்கம் நடைபெறும் சரியாவிலேயே ஏதாவது அதான் ஒன்று வெப்பம் உள்ளுக்கு இழுக்கப்படலாம் அல்லது வெப்பம் வெளியால போகலாம் அப்ப இந்த வெப்ப மாற்றத்தை கணிக்கிறதுக்கு முதல் ஒரு விஷயத்த கவனிங்க பிள்ளையல் ஒரு ரசாயன தாக்கத்துல தாக்கிகள் என்று சொல்லப்படுறவரால் இருக்கிற விளைவுகள் என்று சொல்லப்படுறவரால் இருக்கிற சரியா அப்ப அதை முதல் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க ஒரு ரசாயன தாக்கத்துல தாக்கிகள் விளைவுகள் என்று சொல்லி ரெண்டு பேர் இருக்கணும் அப்ப ஒரு ரசாயன தாக்கம் என்று சொன்னா என்ன தாக்கிகள்ல இருந்து விளைவுகள் தோன்ற தாக்கங்கள் தான் என்று நினைக்கப்படுது என்று சொன்னா ரசாயன தாக்கம் அப்ப ரசாயன தாக்கத்தில் பிள்ளைகள் ஏற்பட்ட வெப்ப மாற்றம் டெல்டா எச்ச கல்குலேட் பண்றது அல்ல காண்றதுக்கான வழி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா விளைவுகள் என்ற சக்தி சரியா என எச்பி என்று சொல்லுவோம் ப்ரொடக்ட் அதே மாதிரி தாக்கிகள் என்ற சக்தி எச் ஆர் ரியாக்டர் அப்ப என்ன செய்ய போறீங்க இங்க ஏற்பட்ட வெப்ப மாற்றத்தை நீங்க காண வேண்டும் என்று சொன்னா விளைவுகள் என்ற சக்தியில இருந்து பிள்ளைகள் தாக்கிகள் என்ற சக்தியை கழிப்பீங்க அப்ப இந்த கழித்தால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் சொன்னா இந்த ரசாயன தாக்கத்தில் நடைபெற்ற வெப்ப மாற்றம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் டெல்டா எச் அப்ப இந்த வெப்ப மாற்றம் என்ன அடிப்படையில வெப்ப மாற்றத்தின் அடிப்படையில தாக்கங்களை எத்தனை வகையாக பிரித்து கொள்ளலாம் சொன்னா பிள்ளைகள் தாக்கங்கள் பிரதானமாக இரண்டு வகையாக பிரிக்கப்படு வெப்ப மாற்றங்கள் அடிப்படையில தாக்கங்களை இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று அக வெப்ப தாக்கம் இரண்டாவது பிள்ளைகள் புற வெப்ப தாக்கம் சரியா அப்ப வடிவா விஷயத்த கவனிக்க வேணும் வெப்ப மாற்றம் டெல்டா எச் என்று சொன்னா என்னன்னு சொன்னா பிள்ளைகள் என்ன ஒரு ரசாயன தாக்கம் நடைபெறும் போது ஒரு ரசாயன சக்தி மாற்ற வெப்ப சக்தி மாற்றத்துடன் தான் அந்த தாக்கம் நிகழ் அப்ப அந்த சக்தி மாற்ற நிகழ் அமைப்புல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பிள்ளைகள் அந்த டெல்டா எச்சை கல்குலேட் பண்றதுக்கு என்ன செய்ய போறோம் சொன்னா என்ன விளைவுகள் என்ற சக்தியில இருந்து தாக்குகள் என்ற சக்திய கழிப்பதன் மூலம் என்ன என்ன கிடைக்க போகணும்னு சொன்னா பிள்ளைகள் எங்களுக்கு ஏற்பட்ட வெப்ப மாற்றத்தை நாங்கள் காணக்கூடிய மாதிரி வேணும் சரியா அப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த தாக்கத்தின் அடிப்படையில வெப்ப மாற்றத்தை ரெண்டா பிரித்து கொள்ளிடும் ஒன்று அக வெப்ப தாக்கம் என்றும் ரெண்டாவது பிள்ளைகள் புற வெப்ப தாக்கம் என்று சொல்லியும் பிரித்து கொள்ளலாம் சரியோ அக வெப்ப தாக்கம் ரெண்டாவது புற வெப்ப தாக்கம் என்று சொல்லி இரண்டாக பிரித்து கொள்ளலாம் சரியா பிள்ளைகள் இப்ப அடுத்த பார்க்க போறோம் புற வெப்ப தாக்கம் சரியா அந்த படத்திலேயே பார்க்க உங்களுக்கு தெரியுது ரெண்டு பரிசோதனை குழாய்கள் இருக்கிற கரைசல்களை ஒன்றோடு ஒன்று கலக்கே கிள்ள பிள்ளைகள் என்ன நடக்குது வெப்பமானி வாசிப்பு உயர்ந்து கொண்டு போறதும் சூழலுக்கு வெப்பம் பிளக்கப்படுறதையும் உங்களால பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கு சரியா அப்ப தாக்கிகள்ல இருந்து விளைவுகளோட அங்கால வெப்பமும் வெளியேற்றப்பட்டா அந்த தாக்கத்துக்கு என்ன பேர்னு சொன்னா பிள்ளைகள் புற வெப்ப தாக்கம் சரியா வடிவா ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளுங்க தாக்கிகள்ல இருந்து விளைவுகள் பெறுகுது விளைவுகளோட சேர்த்து அங்கால என்ன பெறுகுது வெப்பமும் வெளியேற்றப்பட்டா அந்த தாக்கத்தை சொல்றது புற வெப்ப தாக்கம் என்ற பேரு சொல்லிக் கொள்ளலாம் அப்ப புற வெப்ப தாக்கத்துக்கு அந்த அட உதாரணம் உங்களுக்கு தெரியுமா சேஃப் எக்ஸல் இருக்குல்ல அப்படியே உங்களோட ரின்சோ அதுகளை கையில எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்குள்ள கொஞ்சம் தண்ணியை விட்டு பாருங்க கையில ஒரு சூடு உணரப்படுறத உணரலாம் 
சரியா பிள்ளையல் அப்ப இதுதான் என்ன புரோவப்ப தாக்கம் எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன் சொல்லுவோம் கரெக்டான பிள்ளையல் அடுத்த பாருங்க அகவப்ப தாக்கம் அகவப்ப தாக்கம் சொன்னா என்ன நடக்க போகுது பாருங்க வணிகோ தாக்கிகளோட உள்ளுக்கு வெப்பம் முறிஞ்சப்படுது முறிஞ்சப்பட்டா அங்க அளவிளைவுகள் வருது அப்ப இதுக்கு என்ன நடக்கும் சூழல்ல இருந்து பரிசோதனை தொகுதி வெப்பத்தை உள்ளிழுக்கும் உள்ளிழுக்கும் பொழுது என்ன அந்த தொகுதி குளிர்ச்சி அடை சரியா அப்ப வெப்பமானி வாசிப்பு சடுதியா குறைஞ்சோண்டு போறத உங்களால அவதானிக்க ஆக இப்படியான தாக்கங்கள் என்ன சொல்ல போறீங்கள் அகவெப்ப தாக்கம் அப்ப அகவெப்ப தாக்கத்தின் போது தாக்கிகள் பிளஸ் வெப்பம் அங்கால என்ன வரும் சொன்னா விளைவுகள் உருவாகும் சரியோ ரைட் இனி பாருங்க பிள்ளையல் அகவெப்ப தாக்கம் சொன்னா என்னன்றது தொடர்பாக நாங்க இப்ப பார்க்க போறோம் சரிதானே அகவெப்ப தாக்கம் சொன்னா கவனிங்கோ ரசாயன தாக்கம் ஒன்று நிகழும் பொழுது தாக்க தொகுதி சூழலில் இருந்து வெப்பத்தை உறிஞ்சுமாயின் சரியா சூழல்ல இருந்து வெப்பத்தை உறிஞ்சி கொள்றதாயின் அந்த ரசாயன தாக்கத்துக்கு பேர் என்ன பேர்ல சொல்லுவீங்கன்னு சொன்னா அகவெப்ப தாக்கம் சரியா அப்ப ரசாயன தாக்கம் ஒன்று நிகழ போது ரசாயன தாக்கம் ஒன்று நிகழேக்க சூழல்ல இருந்து வெப்பம் தொகுதிக்கு உறிஞ்சப்படுமாயிருந்தா உறிஞ்சப்பட்ட தாக்கம் நிகழுமாயிருந்தா அந்த தாக்கம் அகவெப்ப தாக்கம் சரி அப்ப அதுக்கு அகவெப்ப தாக்கத்தின் போது தாக்க தொகுதி என்னவா இருக்கும் சொன்னா பிள்ளையால் குளிர்ச்சியாக காணப்படும் சரி அகவெப்ப தாக்கத்தின் போது தாக்க தொகுதி வந்து என்னவா இருக்கும் சொன்னா குளிர்ச்சியாக காணப்படுது சரியா அப்ப எக்ஸாம்பிள் போடப்பட்டிருக்கு பாருங்க பிள்ளையல் குளுக்கோசை நீரில் கரைத்தல் குளுக்கோசை தண்ணீர கரைச்சு போட்டு அந்த பரிசோதனை குழாய தொட்டு பாத்தீங்களா இருந்தா குளிர் சரியா அதே மாதிரி ஜூரியாவ தண்ணீர கரைக்கிறது அமோனியாவ தண்ணீர இருக்கிறது எல்லா செயற்பாட்டின் போதும் அந்த தாக்க தொகுதி வந்து என்னவா இருக்கும் சொன்னா குளிர்ச்சியாக காணப்படும் அப்ப எக்ஸாம்பிள் இன்னொன்று போட்டிருக்க பேருங்க ஒளி தொகுப்பு தாக்கம் ஒளி தொகுப்பு தாக்கத்தின் போது அகவெப்ப தாக்கம் ஒளி தொகுப்பு தாக்கம் சரி அதே மாதிரி சுண்ணாம்பு உற்பத்தியின் போதும் என்ன கல்சியம் காம்பினேட்டை வெப்பமேத்தி உருவாக்குற கல்சியம் ஒட்சைட் வந்து ஒரு அகவெப்ப தாக்கம் அப்ப நீங்க வடிவா ஞாபகத்துல வச்சுக்கொள்ளுங்க அகவெப்ப தாக்கம் என்று சொன்னால் தாக்க தொகுதி சூழல்ல இருந்து வெப்பத்தை உள்ளடுக்க வேணும் ஆகவே தாக்க தொகுதி என்ன வேற இருக்கும் சொன்னா குளிர்ச்சியாக காணப்பட வேணும் சரியா பிள்ளையல் ரைட் அடுத்த வேறுங்க அகவெப்ப தாக்கத்திற்கான சக்தி மட்ட அல்ல சக்தி உள்ளுரை வரைபடம் சரிதானே அகவெப்ப தாக்கத்திற்கான சக்தி உள்ளுரை வரைபடம் அப்ப சக்தி உள்ளுரை வரைபடம் என்று சொல்லிக்க வடிவா ஞாபகப்படுத்த வேணும் என்ன சொல்லுங்க வாப்பம் பிள்ளையல் அகவெப்ப தாக்கத்துல தாக்கிகளும் இருக்கு விளைவுகளும் இருக்கு சரி அப்ப விளைவுகள் இங்க காட்டி இருக்கு பாருங்க அறுநூறு அணு காட்டி இருக்கிறோம் தாக்கிகளை பாருங்க எவ்வளவு காட்டி இருக்கிறோம் நூறு அணு காட்டி இருக்கிறோம் அப்ப உங்களுக்கு எம்சிக்யூல வந்திருக்கிற கேள்விகளாக இதை நாங்க சொல்லலாம் பிள்ளையர் எம்சிக்யூல வடிவா ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளுங்க எம்சிக்யூ ஒண்ணுல எப்படி கேள்வி வேறும் அகவ அகவெப்ப தாக்கத்துக்கான வெப்பொழுறை வரைபடமாக அமைவது புறவெப்ப தாக்கத்துக்கான வெப்பொழுறை வரைபடமாக அமைவதுன்னு சொல்லி கேள்விகள் வந்திருக்கு அப்ப அதுல பாத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னா தாக்கிகள் விளைவுகள் அப்ப இங்க பாருங்க தாக்கிகள் நூறு விளைவுகள் அறுநூறு அப்ப என்ன நடக்கும் வெப்பொழுறை மாற்றம் எப்படி காணணும் சொன்னாங்க விளைவுகள்ல இருந்து தாக்கிய நீங்க என்ன செய்வீங்க கழிப்பீங்க விளைவுகள்ட சக்தியில இருந்து விளையல் தாக்கிகள்ட சக்திய கழிக்க போறீங்க அப்ப விளைவுகள் சக்தி உங்களுக்கு எவ்வளவு தந்திருக்கு இங்க அறுநூறு தான் இருக்கு தாக்கிகள் சக்தி எவ்வளவு தந்திருக்கு நூறு கழிச்சிங்கன்னா விட என்னத்துல வரப்போகுது பிளஸ்ல வரப்போகுது நேர்ப்பிரமாணத்துல வருது அப்ப டெல்டா எச் பிளஸ் அஞ்சூறு கிலோ ஜூலண்டா பிளஸ்ல வந்தா டெல்டா எச் அந்த தாக்கம் என்ன அகவெப்ப தாக்கம் அப்ப சக்தி என்ன செய்யப்படுது விளையல் புரிஞ்சப்படுகிறது சரி அப்ப இந்த தாக்கத்தின் போது தாக்கிகளை விட எதிர்ன்ற சக்தி கூடவா இருக்குன்னு சொன்னா பிள்ளையல் விளைவுகள்ன்ற சக்தி அதிகமா இருக்கு அப்ப தாக்கிகளோட விளைவுகள் சக்தி அதிகமாயிருந்தால் அந்த தாக்கம் என்ன சொல்லணும் என்று சொன்னா அகவெப்ப தாக்கம் அந்த பெயரில நாங்கள் அதை சொல்லிக் கொள்ளலாம் அப்ப அகவெப்ப தாக்கத்தின் போது டெல்டா எச் வந்து என்னவா இருக்கும் என்றால் நேர்ப்பெருமாணத்தில் அமையும் அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப டெல்டா எச் எப்படி காண்றன்னு சொல்லி விளைவுகள்ல இருந்து தாக்கிகளை கழிப்பதன் மூலம் டெல்டா எச் கிடைக்கும் சரியா விளையல் ரைட் அடுத்த பாருங்க விளையல் இங்க பாருங்க புறவெப்ப தாக்கம் அப்ப அகவெப்ப தாக்கம் இந்த என்னன்னு சொல்லிட்டோம் அடுத்தது புறவெப்ப தாக்கம் புறவெப்ப தாக்கம் என்று சொன்னா பிள்ளையல் ரசாயன தாக்கம் ஒன்று நிகழும் பொழுது தாக்க தொகுதி சூழலுக்கு வெப்பத்தை வெளிவிட்டால் அந்த தாக்கத்துக்கு பேர் என்னன்னு சொன்னா பிள்ளையல் புறவெப்ப தாக்கம் அப்ப ரசாயன தாக்கம் ஒரு நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கு நிகழ அந்த தாக்க தொகுதி வந்து சூழலுக்கு வெப்பத்தை வழிபட்டா அப்ப ரசாயன தாக்கத்தின் போது அந்த தொகுதி வந்து எப்படி இருக்கும் சூடாக இருக்கும் அப்ப இந்த தாக்கம் வந்து என்ன அழைக்கப்படுதுண்டா 
പുറവപ്പത്താണ് അപ്പൊ അത് ഉദാഹരണം ചൊല്ലി പറഞ്ഞ കലച്ചുവാസം കലച്ചുവാസം എങ്ങ പഠിച്ച നിങ്ങൾ ശ്വാസത്തോതിലോ പഠിച്ച നിങ്ങൾ അപ്പൊ കലച്ചുവാസത്തിന് പോലെ എന്നെ നടക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് വന്ന് നാങ്ങ ഉള്ളെടുക്കുന്ന ഒക്സിജൻ ആളെ ഇരിക്കപ്പെടുകയുള്ളു അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസ് നാങ്ങ ഉള്ളെടുക്കുന്ന ഒക്സിജൻ ആളെ ഇരിക്കപ്പെടേക്കില്ല വിളയുവാറാത പറഞ്ഞ പുള്ളിയൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും നീരും ശക്തിയും ശരിയാ പുള്ളിയൽ അപ്പൊ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും നീരെയും എന്താ നാങ്ങൾ എന്നെ വെളിച്ചുവാസം മൂലം വെളിയേക്ക അപ്പൊ ഇതൻ പോലെ ശക്തി ഉരുവാക്കപ്പെടുകയും അപ്പൊ ഇതിന്റെ താക്കം വന്ന് എന്നെ ഒരു പുറവപ്പ താക്കം ശരിയോ അടുത്ത പറഞ്ഞോ കാർബൺ സഹ ഓക്സിജനോട് ചേർന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വായു ഉരുവാകൽ അടുത്ത പറഞ്ഞോ ഹൈഡ്രോജൻ പെറോക്സൈഡ് H2O2 H2O2 നെ പിരിഗയിൻ പോലെ H2O O2 ശരിയാ അതേമേ നീറിയ സുണ്ണാമ്പ് ഉൽപ്പത്തി കാൽസിയം ഓക്സൈഡ്ക്ക് നീര ചേർത്ത് കാൽസിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉരുവാക്ക CaOH2 ആയി ശരിയാ ഇന്ന നീറിയ സുണ്ണാമ്പ് ഉൽപ്പത്തി വെത്തിലയോട സാഫ്ര സുണ്ണാമ്പ് ഇത് ദാണ്ടുള്ളിയ ശരിയാ അപ്പൊ ഇന്ന സുണ്ണാമ്പ് ഉൽപ്പത്തിയിൻ പോലെ വെപ്പം വെളിവിടപ്പെടും അടുത്ത ആകത്തെ പറഞ്ഞു ഫാമിലിയർ ആണതാക്കം NaOH ഉം HCl ഉം NaCl H2O അമില മൂല താക്കം ശരിയാ അപ്പൊ അമില മൂല നടുനിലയാക്കൽ താക്കം വേണ്ടി പിന്നെ നാം ചൊല്ലിക്കൊള്ളാം ഒരു അമിലം മൂലത്തോടെ താക്കം അടയേക്ക വിളിയൽ എന്ന ചെയ്ത സുണ്ണ ഉപ്പും നീരും ഉരുവാക്കപ്പെടുക അപ്പൊ അന്ന് അപ്പിയാണ് താക്കങ്ങളും എതുക്ക വരുക എന്ന് സുണ്ണ പിള്ളയിൽ പുറവപ്പ താക്കം അപ്പൊ പുറവപ്പ താക്കത്തിൻ പോലെ താക്ക തൊകുതിയാണത് ചൂടലക്ക് വെപ്പത്തെ വെളിവിടും ഇതൻ പോലെ താക്ക തൊകുതി എന്ന വരക്കും എന്ന് സുണ്ണ പിള്ളയിൽ ചൂടാക കാണപ്പെടും അപ്പൊ ഇതാണ് എന്നെ പുറവപ്പ താക്കത്തിക്കാണ് വരവിലക്കണം അപ്പൊ പുറവപ്പ താക്കത്തിൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ കേട്ടാൽ ഉദാഹരണങ്ങളും നിങ്ങൾ കുളുക്ക തരിയ വേണം കലച്ചുവാ ഒളിത്തോപ്പ് വന്ന് അകവപ്പ താക്കം വേണ്ട അത് കോപ്പോസിറ്റ് ആണ് കലച്ചുവാസം വന്ന് എടുക്ക വരുന്നത് പുറവപ്പ താക്കം ശരിയാ അടുത്ത നീറിയ സുണ്ണാമ്പ് ഉൽപ്പത്തി അമില മൂല താക്കം എല്ലാത്തെയും നിങ്ങൾ എടുക്ക ഉദാഹരണമാക്കി കൊടുക്കലാം എന്ന് സുണ്ണാ പിള്ളയാൽ പുറവപ്പ താക്കത്തിക്ക് ഉദാഹരണമാക ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൊടുത്തു കൊള്ളാം ശരിയോ റൈറ്റ് അപ്പൊ അടുത്ത നാങ്ങൾ ഇന്ന വാക്കപ്പുറം എന്ന് സുണ്ണാ പുറവപ്പ താക്കത്തിക്കാണ് വെപ്പ ഉള്ളുറൈ വരയപ്പെടാം ശരിയോ പുറവപ്പ താക്കത്തിക്കാണ് വെപ്പ ഉള്ളുറൈ വരയപ്പെടാം അപ്പൊ ഇഞ്ചയും പറഞ്ഞ പിള്ളയാൽ താക്കികൾ വിളവുകൾ ആണാ എങ്ങ താക്കി ഇരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞോ മേലെ താക്കികൾ ഇരിക്ക് കീഴ വിളവുകൾ ഇരിക്ക് അകവപ്പ താക്കത്തിക്ക് കീഴ താക്കികൾ ഇരുന്നത് മേല വിളവുകൾ ഇരുന്നത് പുറവപ്പ താക്കത്തിക്ക് പറഞ്ഞ പിള്ളയാൽ മേല താക്കികൾ അറുനൂറ് കീഴ വിളവുകൾ നൂറ് ശരിയാ അപ്പൊ ഇഞ്ച വെപ്പ മാറ്റം നിങ്ങൾ കാണപ്പോറീങ്ങ സൊന്നാ പിള്ളയാൽ വെപ്പ മാറ്റം എപ്പടി കാണുന്നീങ്ങ സൊന്നാ വിളവുകളിലെ ഇരുന്ത് എന്നത്തെ കളിക്കപ്പോറീങ്ങ താക്കികളുടെ ശക്തിയെ കളിക്കിരിക്കും അപ്പൊ വിളവുകളുടെ ശക്തി എവളവ് സൊല്ലുങ്ങ അപ്പ ഉപ്പ നൂറ് കത്തിരക്ക് പടത്തില വേറെ താക്കികളുടെ ശക്തി എവളവ് അറുനൂറ് കളിക്കിങ്ങ് സൊന്നാ വിട എന്നത്തില വരെ പോകുന്നുങ്ങൾക്ക് മൈനസിൽ വരുന്നു ശരിയാ പിള്ളയാൽ അപ്പൊ വിട മൈനസിൽ വന്നാൽ അത് ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസിൽ വരുകതെന്ന് സൊന്നാ അന്ന താക്കം എന്ന താക്കം എന്ന് സൊല്ല പോറീങ്ങൾ പുറവപ്പ താക്കം എന്ന പേരിൽ സൊല്ല പോറീങ്ങ അപ്പൊ ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസിൽ വന്നാൽ പുറവപ്പ താക്കം ഡെൽറ്റ എച്ച് പ്ലസ്സിൽ വന്നാൽ അത് ചെല്ലുവാം അകവപ്പ താക്കം ശരിയാ അപ്പൊ പുറവപ്പ താക്കം അകവപ്പ താക്കം എന്ന തുടർന്നാണ് വരൈബുകൾ നാങ്ങ ഇപ്പൊ പാത്രിക്കാം അപ്പൊ ഇന്ന പുറവപ്പ താക്കം മൈനസിൽ വാറത്തിക്ക് ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്ന കാരണമായിരിക്കും എന്ന് സൊന്നാ പിള്ളയാൽ പാരങ്ങ വിളവുകളെ വിട താക്കികളുടെ ശക്തി അധികമായിരിക്കും അപ്പൊ വിളവുകൾ ഇവിടെ താക്കിയുടെ ശക്തി അധികമായിരുന്ന വിട മൈനസില വരും അപ്പൊ ഡെൽറ്റ എച്ച് പ്ലസ് എന്താ അകവപ്പ താക്കം ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് എന്ന് സുന്ന പിള്ളയിൽ പുറവപ്പ താക്കം അടുത്ത പറഞ്ഞോ പുറവപ്പ അകവപ്പ താക്കത്തിക്കാണ് വരയപടങ്ങൾ ശരിയോ അപ്പൊ ഇതിലെ പാരങ്ങ പിള്ളയാൽ എന്ന സുള്ള പുറം എന്ന് സുന്ന പുറവപ്പ താക്കത്തിൻ പോലെ വിളവുകളിൻ ശക്തിയിലും പാർക്ക താക്കികളിൽ ശക്തി അധികമാക ഇരിക്കും പുറവപ്പ താക്കത്തിൽ എന്ന നടക്കുന്നത് വിളവുകളെ വിട താക്കേണ്ട ശക്തി അധികമായി ഇരിക്കുന്നതാണ് പിള്ളയാൽ വെപ്പ ഉള്ളുറൈ മാറ്റം അതാ ജെൽറ്റ എച്ച് എന്ന് സൊല്ലത് എന്നത്തില വരുത് മറൈ പ്രമാണത്തെ കാണിക്കും ചെറിയ അകവപ്പ താക്കത്തിൻ പോലെ എന്ന നടക്കുന്നത് വേറെ പിള്ളയാൽ താക്കികളിൻ ശക്തിയിലും പാർക്ക വിളവുകളിൽ ശക്തി അധികമാക കാണപ്പെടുവതാൽ വെപ്പ ഉള്ളുറൈ മാറ്റം ഡെൽറ്റ എച്ച് നേർ പ്രമാണത്തെ കാണിക്കും അപ്പൊ രണ്ടേ മടിവാൻ ഞാൻ പ്രതികൊള്ളണം പ്രോപ്പ താക്കത്ത് മറൈ പ്രമാണത്തെ വരുന്നതിന് യാ കാരണം എന
ஆகவே இதான் புற வெப்ப அக வெப்ப தாக்கத்திற்கான என்ன படங்கள் வெப்ப உள்ளுரை வரை படங்களாக இங்க காணப்படுது சரியா பிள்ளையல் தாய் அப்ப அடுத்த பாருங்க பிள்ளையல் விசாயன தாக்கம் ஒன்றில் நிகழும் வெப்ப மாற்றத்தை துணியும் பரிசோதனை இந்த பாடத்துல இருக்கிற ஒரு இறுதி பரிசோதனை இதுதான் சரியா விசாயன தாக்கம் ஒன்றில் நிகழும் வெப்ப மாற்றத்தை துணியும் பரிசோதனை அப்ப வெப்ப மாற்றத்தை நீங்கள் எப்படி துணிய போறீங்க அதுதான் இந்த பாடத்துல நாங்க பார்க்க போறோம் மிக முக்கியமான ஒரு பகுதியும் அல்ல பரிசோதனையும் இது கூட அப்ப இதுல பார்க்க பார்க்க பிள்ளையல் முதலா விஷயம் நீங்க கவனிக்க வேணும் இந்த பரிசோதனை வெப்ப மாற்றத்தை துணியிறதுக்கான பரிசோதனை ஏன்னா அப்படித்தானே அப்ப இந்த பரிசோதனையின் போது உருவாகிற வெப்பம் சூழலுக்கு இழக்கப்பட கூடாது இது மிக முக்கியம் சரியா அப்ப சூழலுக்கான வெப்ப இழப்ப இயன்ற அளவு நீங்கள் என்ன செய்ய வேணும் சொல்லுங்க வாப்பீங்க குறைக்க வேணும் ரைட் அப்ப அப்படி குறைக்கிறதுக்கு என்ன வேலையை நாங்க செய்ய போறோம் உண்மையா இந்த பா பரிசோதனைக்கு பிள்ளைகள் இப்படி ஒரு செட்டப்ப நாங்க செய்யணும் ஆனா கலோரி மானி என்று சொல்லி ஒரு டிஃபால்ட்டா ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கும் எங்களுக்கு அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ பயன்படுத்தி நாங்க செய்து கொள்ளலாம் சரியா ஆனா இப்ப நாங்க என்ன சொல்ல போறோம் சொன்னா ஒரு பெரிய முகவே எடுக்கிறோம் சரியோ வடையா பாருங்க ஒரு பெரிய முகவை ஒன்று எடுக்கிறோம் அந்த பெரிய முகவைக்குள்ள ஒரு சிறிய முகவை ஒன்று வைக்கிறது அப்ப பெரிய முகவை சிறிய முகவைக்கு இடையக்குள்ள என்ன இருக்கும் சொன்னா பிள்ளையல் பஞ்சு அல்லது வெஜி போம் வச்சிருக்குங்க சரியா முதலாவது பெரிய முகவை பெரிய முகவைக்கு உள்ளுக்கு என்ன இருக்குன்னு சொன்னா ஒரு சிறிய முகவை வச்சிருக்கிறீங்க அந்த சிறிய முகவைக்கு கீழே ஒரு மெதக்குட்டி ஒன்று வச்சிருக்கிறீங்க கெண்டு முகவைக்கும் இடையில என்ன வைக்க போறீங்கன்னு சொன்னா பஞ்சு அல்லது வெஜி போம் வைக்கலாம் சரியா இப்ப என்ன செய்ய போறீங்க மேல ஒரு மூடியால மூட போறீங்க பிள்ளைய சரியா மேலே ஒரு மூடியால மூடிக்கொள்றீங்க அந்த மூடியில ரெண்டு துவாரம் இருக்கணும் ஒன்று வெப்பமானி வைக்கிறதுக்கான ஒரு துவாரம் ரெண்டாவது கலக்கி வைக்கிறதுக்கான ஒரு துவாரம் சரி அப்ப இவ்வளவு தான் இந்த பரிசோதனை அமைப்பு முறை அப்ப இந்த பரிசோதனையில நாங்க என்ன செய்யறோம் சொன்னா இது சூழலுக்கான வெப்ப இழப்ப என்ன செய்திருக்கிறோம் மினிமைஸ் பண்ணி இருக்கிறோம் எந்த அளவு எங்களுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு சூழலுக்கான வெப்ப இழப்ப என்ன செய்யறோம் சொன்னா மினிமைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்றதான் கருத்து சரியா வடிவா ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளுங்கோ இந்த பரிசோதனைக்கு நாங்கள் எடுத்த எடுத்த பொருட்கள் என்ன பார்த்தால் ஒன்று வந்து பிள்ளைகள் பாருங்க முதலாவது பெரிய முகவை அடுத்த சிறிய முகவை சரியா பெரிய முகவைக்கும் சிறிய முகவைக்கு முடியல என்ன இருக்குன்னு சொன்னா பிள்ளைகள் என்ன நோமலாகவே பஞ்சு அல்லது அஹ் விஞ்சி போம் வைக்கப்பட்டிருக்கு சரியா இப்ப இப்ப வெப்பமானி கலக்கி எல்லாம் வச்சுட்டு இந்த பரிசோதனைக்கான படத்தை தயார் செய்யட்டோம் இந்த பரிசோதனை எப்படி செய்யறதுதான் இப்ப நாங்க அடுத்ததாக பார்க்க போற விடையும் சரியா பிள்ளைகள் இப்ப வேறுங்க செய்முறை அஞ்சூறு மில்லி லிட்டர் ஐதான எச்சிகள் கரைசல் எடுத்து சரி அஞ்சூறு மில்லி லிட்டர் ஐதான எச்சிகள் கரைசல் எடுத்துருக்கிறீங்க அதே மாதிரி அதை சிறிய முகவையில முதலாவது ஊற்ற வேணும் சரியா அது உள்ளுக்க வச்சுட்டு பெரிய முகவை அடுத்து சிறிய முகவைக்குள்ள அந்த சீயல் கரைசல ஊற்றுவீங்க அப்ப அது இந்த ஆரம்ப வெப்பநிலையை முதல் என்ன செய்யணும் நீங்க குறிச்சு கொள்ள வேணும் அப்ப நாங்க அந்த ஆரம்ப வெப்பநிலை என்னென்ன எடுத்திருக்கிறோம்னு சொன்னா சி ஒன் அந்த பேர்ல எடுத்திருக்கலாம் சரியா பிள்ளையல் அப்ப முதல் எச்சியல் கரைசல எடுக்க ஊற்றி இருக்கிறோம் பிள்ளையல் என்ன இந்த அஹ் சிறிய முகவைக்க ஊற்றி இருக்கலாம் அப்ப சிறிய முகவைக்கு எச்சியல் கரைசல ஊற்றி அந்த ஆரம்ப வெப்பநிலையான வெப்பமானி வாசிப்பு சி ஒன்னை குறித்து கொள்ள வேண்டும் சரியோ அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு சொன்ன பிள்ளைகள் இந்த பேரின அஞ்சூறு மில்லி லிட்டர் என்னி கரைசல அதே முகவைக்க திருப்பி ஊத்துறோம் அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் இது ஒரு அமிலம் அடுத்தது மூலம் எச்சியல் என்றது ஒரு அமிலம் என்னிஓஹெச் என்றது ஒரு மூலம் அப்ப அமிலமும் மூலம் தாக்கினா அந்த தாக்கம் என்ன தாக்கம் நடுநிலையாக்கல் தாக்கம் அல்லது அமிலம் மூல தாக்கம் அப்ப இதன் போது என்ன உருவாகும் என்று படிச்ச நீங்க வெப்பம் உருவாக்கப்படும் என்று தெரியும் உங்களுக்கு ஏன்னா இது புற தாக்கம் அவை இந்த தாக்கத்தின் போது எவ்வளவு வெப்பம் சூழலுக்கு உருவாக்கப்படுது இழக்கப்படுதுன்றதுதான் நாங்கள் இதுல படிக்க போறோம் அப்ப என்ன செய்ய போறீங்க அஞ்சூறு மில்லி லிட்டர் எண்ணியோஜ் கரைசலையும் அதுக்குள்ள ஊற்றிட்டு என்ன கலக்கியால நன்றாக கலக்க வேணும் கலக்கிட்டு கடைசியான வெப்பநிலை வெப்பமானி என்னத்தை காட்டு ஊற்றின உடனே வெப்பமானி வாசிப்பு கூடிக்கொண்டு வேற அப்ப கலக்கியாளர்களுக்கு கலக்கி கொண்டு கேட்க வெப்பமானி வாசிப்பு ஒரு பெருமானத்துக்கு வந்து நிற்கும் அதுதான் இறுதி வெப்பநிலை அப்ப ஆரம்ப வெப்பநில சி ஒன் இறுதி வெப்பநிலை என்னவா இருக்க போது சி டூ ஆக இருக்க போகுது சரியா பிள்ளைகள் அப்ப வெப்பமா வெப்ப ஆரம்ப வெப்பநில எப்பயுமே நாங்க பொதுவாக எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா சூழல் வெப்பநிலையே ஆரம்ப வெப்பநிலையா நாங்க எடுத்து கொள்ளலாம் அப்ப ஆரம்ப வெப்பநில சி ஒன் அடுத்த வெப்பநிலை என்னவா இருக்க போகுதுன்னு சொன்னா சி
வெப்படிலைப்படிலைப்படிலைப்படிலைப்படிலைப்படிலைப்படிலைப்படிலைப்படிலைப்படிலைப்படிலைப்படிலைப்படிலைப்படிலைப்படிலைப்படிலைப்
രണ്ടാമത് പറയുമ്പോൾ കരസലിന് അടർത്തി നീരിനടത്തിക്ക് സമൻ അപ്പൊ അതേം പാക്കോൾ കരസൽ അടർത്തി എന്ന് സ്വന്നാ എച്ച് സി എൽ കുറ അടത്തിയിരിക്കും പുള്ളി എൻ ഇ ഒ ജി കുറ അടത്തിയിരിക്കും അപ്പൊ ഇന്ന് രണ്ടിന്റെയും അടത്തി ഏറത്താൾ എന്നത്തേക്ക് സമ്മാനം എടുക്കാൻ പോറിങ്ങ നീരിൻ അടർത്തിക്ക് സമനാഹ ഇരിക്കും എന്ന് എടുക്കാൻ പോറിങ്ങ അടുത്ത നിയ മുഖ്യം താക്കം സാർന്ന വെപ്പം മുഴുവനും താക്കക്കരസലിൻ വെപ്പണിയെ മാറ്റുവർക്ക് മറ്റുമേ പയൻപെടുത്തപ്പെട്ടത് എന്ത വിഷയം എന്ന താക്കം സാർന്ന വെപ്പം മുഴുവനും ഇന്ന പരസോദനയിൻ പോദു രൂവായി ന വെപ്പം മുഴുവനും മാം എതുക്കു പയൻപെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്വന്നാ താക്കക്കരസലിൻ വെപ്പണിയെ ഉയർത്തതാൻ പയൻപെടുത്തപ്പെട്ടാണ് സോലീനാം ശരിയാ അതായത് സൂളലുക്ക് വെപ്പ ഇളപ്പ് കുറവ് അല്ല സൂളലുക്ക് വെപ്പം ഇളക്കപ്പെടവില്ലേ എന്ന് ചൊല്ലി ഇതൻ മൂലം ചൊല്ലിക്കൊള്ളാം ശരിയാ അപ്പൊ വഴിവാ ഞാൻ പ്രതികൊള്ളുങ്ങോ ഇന്ത മൂണ്ട് അവിപ്പയും നെടുഗോൾകളാക ഇഞ്ഞി നിങ്ങൾ എടുക്കവ് മുതലാവ നെടുഗോൾ എന്ന് ചൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്ക ത്രിബി ചൊല്ലൻ കരസലിൻ തൻവെപ്പ കൊള്ളളവ് നീരിൻ തൻവെപ്പ കൊള്ളളവിക്ക് സമൻ രണ്ടാമത് പറയുമ്പോൾ കരസലിൻ അടത്തി നീരിൻ അടത്തിക്ക് സമൻ മൂണ്ടാവത് താക്കം സാർന്ന വെപ്പം മുഴുവനും താക്ക കരസലിൻ വെപ്പണിലേ മാറ്റം പയൻപെടുത്തപ്പെട്ടത് സൂളലുക്ക് വെപ്പം ഇളക്കപ്പെടവില്ല എന്ന് നാം എടുത്തു കൊള്ളാം ആനാൽ പരിശോധന രീതിയാക നിങ്ങൾ சொல்லுங்க வாப்பம் இந்த பரிசோதனை நடக்கேக்க சூளலுக்கு வெப்பம் விலக்கப்படுமா விலக்கப்படானு தீர்மானிங்க கட்டாயம் ஒரு கொஞ்ச வெப்பமாவது விலக்கப்படும் சரியா ஆனா நாங்கள் எடுகோல என்ன எடுத்து இருக்கோம் வெப்பம் விலக்கப்பட இல்ல உருவாயின வெப்பம் முழுவதும் வெப்பநிலையை உயர்த்துறது பயன்படுத்தப்பட்ட அந்த ஒரு எடுகோல்களை நாங்கள் எடுத்து கொள்றோம் சரியா அப்ப இந்த பரிசோதனையில என்ன இருக்கு எடுகோல்கள் உங்களுக்கு கேள்வியாக அமையும் ஆவே எடுகோல்களை வடிவா ஞாபகத்துல வெச்சு கொள்ளுங்கோ ആയിരംഗ്രാമീറ്റ് അപ്പ ഈ പരിശോധനയിൻ പോലും സൂളല കിളക്കപ്പെടും വെപ്പ ശക്തി ഇളിവളവാക്കപ്പെട വേണ്ടും ഇതൻ പൊറുത്ത് സാക്കികളെ കലക്കും പാത്രം കാവളി പദാർത്ഥത്തിനാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്ക വേണ്ടും ഞാൻ ഏറ്റവും സ്വന്നാ രണ്ട് പാത്രത്തിനും മിടയിൽ എന്ന് എടുക്കാൻ സ്വന്നാ പഞ്ച് അല്ലത് വെജിപ്പോ വെച്ചതിന്റെ നോക്കം ഇപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങുതാ സൂളലക്കാണ വെപ്പ ഇളപ്പ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ശരി അപ്പൊ സൂളലക്കാണ വെപ്പ ഇളപ്പ കുറയ്പ്പതൻ മൂലം എന്ന ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്ക ഇങ്ങ ഉരുവാകര വെപ്പം മുഴുവതും വെപ്പമാണിന വാക്കി പോയി എത്തിയിരിക്കണം ചൊല്ലീന അടുത്ത പറയുമ്പോ താക്കി കലവയിൻ വെപ്പണിലെ തോതി മുഴുവതും ഒരേ അളവാക പോണോണ് അപ്പൊ ഇഞ്ഞ കലക്കി പയൻപെടുത്തിനതിന്റെ നോക്കം എന്നാണ് കേൾപ്പാൻ പിള്ളിയ അപ്പൊ ഇന്ന പരസോണയിൽ കലക്കി പയൻപെടുത്തപ്പെട്ടത് നോക്കം ജാത് എന്ന് കേട്ടാ താക്ക കലവയിന്റെ വെപ്പണില മുഴുവത് കലവയിൻ മുഴുവതും ഒരേ അളവാ പേണവർ അപ്പൊ എന്ന ചെയ്യോണം കലക്കിയാണ് നിങ്ങ കലക്കവർ കലക്കിയ ഉലോഹക്കോളെ പയൻപെടുത്തലാമാണ് കേട്ടാ പിള്ളെ ശരിയാ പിള്ളേ കലക്കിയണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണത പയൻപെടുത്തലാം അല്ലത് കണ്ണാടിക്കോ അപ്പൊ കലക്കിയ നിങ്ങ എന്ന ചെയ്യലാത് ചുമ്മാ ഒരു ഉലോഹ കമ്പി ഒന്നും എടുത്ത് നിങ്ങൾ കലക്കിയില്ലാതെ കലക്കിന എന്ന ചെയ്യും കമ്പി വന്ന് വെപ്പത്തെ കടത്തും അത് അത് മൂലം വെപ്പം സുള്ളൽ കിളക്കപ്പെടുത്തും അപ്പൊ കലക്കിയാളെ കലക്കുന്ന നോക്കം എന്നെ ബാധിക്കുന്ന സ്വന്നാ എന്നെ കലവെ മുഴുവതും വെപ്പനിലേ മാറാമൽ പേണുതൽ ശരിയോ അടുത്ത പറയുക താക്കങ്ങൾ നടവരുമ്പോൾ എപ്പോഴും വെപ്പമാറ്റത്തെ കണിക്കുമ്പോൾ താക്കികളിലതും വിളവുകളിലതും ഭൗതിക നിലയെ കുറിക്ക കട്ടായം ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേജ് കൂടെ വരുമ്പോൾ ഇന്ന താക്കത്തിന്റെ പരിശോധനയിലെ രസായന താക്കത്തിൻ പോലെ നിങ്ങൾ ഭൗതിക നിലകളെ കട്ടായം കുറിച്ചു കൊള്ള വേണ്ടും അപ്പൊ ഇവളവ് വിടയമും ഇന്ന പരിശോധന സാർന്ന വിടയങ്ങൾ ശരിയാ അപ്പൊ ഇന്ന പരിശോധനയിലെ എടുഗോളുകൾ ശരിയാ വരും പിള്ളേലും ഉള്ളത് രണ്ടാമത് ഇന്ന പരിശോധനയിലെ നാങ്ങൾ സൂളലുക്കാണ് വെപ്പിളപ്പ് എപ്പിടി ഇളിവളവാക്കി വെച്ചിരിക്കണം ശരിയാ വേണം ശരിയാ അടുത്തത് ഇന്ന കലക്കി പയൻപെടുത്തപ്പെട്ട എന്ന നോക്കം ശരിയാ വേണം ഉങ്ങൾക്ക് ശരിയാ അടുത്തത് എന്ന ഇഞ്ച രസായന താക്കത്തിൻ പോലെ എന്ന മാറക്കൂടാണ് സ്വന്ന പിള്ളേൽ താക്കികളുടെയും വിളവുകളുടെയും ഭൗതിക നിലകൾ ഇയന്തളവ് എന്ന ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം നാങ്ങൾ കുറിച്ചു കൊള്ള വേണം അപ്പൊ ഇവളവത്തെയും വടിവാ ഞാപ്പെടുത്തി കൊള്ളുമ്പോൾ നാങ്ങൾ ഒരു ഉദാഹരണ കണ കൊണ്ട് പോയിട്ട് തിരിപ്പി കൊടുക്കാൻ വരും ശരിയാ അപ്പ ഒരു ഉദാഹരണ കണക്ക് കൊണ്ട് തന്നിരിക്കും ശരിയാ എന്ന ഉദാഹരണ കണക്ക് പാത്തുകൊള്ളുമ്പോ എന്നോട് സ്വന്നാ ഉങ്ങളുടെ അമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ കണം എച്ച് സി എൽ തന്നിരിക്കണം അമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ കണം എന്നീ ഓച്ചിക്കരസൽ നിറപ്പെട്ടത് അപ്പൊ അമിലമും മൂളമും തന്നിരിക്കണം ശരിയാ പിള്ളയാൽ ഇരു കരസലുക
இருகரசல்களையும் கலந்த போது வெப்பநிலை முப்பத்தி நாலு பாகை சியாக அமைந்து அப்ப ரெண்டு கரசலையும் கலக்கி வெப்பநிலை எவ்வளவா போதுன்னா முப்பத்தி நாலு பாகை சிக்கு போயிட்டு அப்ப ஆரம்ப வெப்பநிலை முப்பதா இருந்தது பேந்தே நடக்குதுன்னு சொன்னா இறுதி வெப்பநிலை முப்பத்தி நாலு பாகை சியாக போயிருக்கு அப்ப இப்ப வடிவா கவனிச்சு கொள்ளுங்கோ முதலாவது கல்லிய வடிவா பாருங்க என்னையோ எச்சுக்கும் எச்சியலுக்கும் இடையே ஆன தாக்கத்தை சமப்படுத்திய சமன்பாட்டில் தருக அப்ப என்னையோ எச்சும் எச்சியலுக்குமான தாக்கம் நீங்க முதல் எழுத வேணும் அப்ப என்னையோ எச்சியும் எச்சியலுக்குமான தாக்கத்தை பார்ப்போம் சரியா என்னையோச்சிக்கும் எச்சியலுக்குமான தாக்கம் பாருங்கோ என்னையோஎச் எச்சியல் அங்கால என்னேசியல் எச் டூ என்னையோஹெச்சுக்கு கீழே என்ன போட்டிருக்கு பாருங்கோ ஏக்வஸ் போடப்பட்டிருக்கு ஏக்வஸ்ன்னா அது என்ன பௌதீக நிலை நீர் கரைசல் நிலையில் காணப்படுது எச்சியல் ஏக்வஸ் ரெண்டும் சேரேக்க என்னேசியல் ஏக்வஸும் எச் டூ ஓ லிக்விடும் வரது அப்ப இந்த கேள்வியில முதலாவது கேள்வி உங்கள்கிட்ட கேட்டது என்னன்னு சொன்னா எண்ணியோச்சுக்கும் எச்சியலுக்கும் இடையான தாக்கத்தை சமப்படுத்தி தருகிறது சொல்றது முதலாவது கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வி பாருங்க விளையல் மேற்படி தாக்கத்தின் போது ஏற்பட்ட வெப்ப மாற்றத்தை துணிக ரெண்டா கியூவ கேட்டிருக்கணும் அப்ப இந்த ரெண்டு கேக்க இங்க நடக்கிற வெப்ப மாற்றத்தை துணியட்டா அதுக்கு உனக்கு ஒரு எடுகோல் தந்திருக்கிறோம் பேரடா விள்ள நீரின் தன் வெப்ப கொள்ளளவு நாலாயிரத்தி இருநூறு ஜூல் கிலோகிராம் மைனஸ் ஒன் பாகேசி மைனஸ் ஒன் இது உனக்கு தந்திருக்கிற ஒரு தரவு சரி அப்ப அந்த செலவை வச்சு கொண்டு இப்ப நாங்க என்ன செய்ய போறோம் சொன்னா கேள்விக்குள்ள விடைய பார்ப்போம் என்ன மாதிரி செய்யறது சரியா அப்ப விடைய பாக்கிக்க கவனிங்கோ கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸ் உங்களுக்கு போட்டிருக்கிறேன் உங்களுக்கு விளங்கோணு பண்றதுக்கு காவண்டி இப்படி அஹ் இந்த அளவுக்கும் செய்ய வேண்டிய தேவைகள் இல்ல ஆனா உங்களோட விளக்கத்துக்கு காவண்டி தான் நீங்கள் போடப்பட்டு அப்ப முதலாவது ஸ்டெப் அப்ப ஐம்பது சென்டிமீட்டருக்கான மிக்சியல் தந்த நாங்க ஐம்பது சென்டிமீட்டருக்கான இன்னையோ தந்திருக்கணும் அப்ப மொத்த கணவள எவ்வளவு சொல்லுவா நூறு சென்டிமீட்டர் கணம் அப்ப பாரடா பிள்ள நூறு சென்டிமீட்டர் கணம் தான் இந்த கரைசல் மொத்த கணவளவு இந்த கரைசல் மொத்தமா நீங்க எடுத்த கணவளவு எவ்வளவு நூறு சென்டிமீட்டர் கணம் சரி இப்ப உனக்கு ஒரு தரவுகள் தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு மில்லி லிட்டர் ஒரு சென்டிமீட்டர் கணம் ஏனண்டா இந்த சமன்பாட்டுல எம் உங்களுக்கு தரையில் எம்ன்றது என்ன திணிவு அது நீங்க தான் கால்குலேட் பண்ண போறீங்க அப்ப திணிவா கல்குலேட் பண்ணணும்னு சொன்னா இந்த சென்டிமீட்டர் கணம் தான் உனக்கு தெரியும் சென்டிமீட்டர் கணத்தை வச்சுக்கொண்டு என்ன செய்ய போறோம் திணிவு கல்குலேட் பண்ண போறோம் அப்ப சென்டிமீட்டர் கணத்தை வச்சுக்கொண்டு திணிவு எப்படி கல்குலேட் பண்றது என்று சொன்னா வடிவாக்கவனி முதலாவது விஷயம் அடர்த்தி சமன் திணிவின்கள் கணவளவுன்றது சமன்பாடு நீ படிச்சது இதுவும் பத்தாம் ஆண்டுல படிச்ச விடயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அடர்த்தி சமன் திணிவின்கள் கணவளவு டி சமன் என் மூவ வி என்று போடுறோம் அப்ப நீர் நடத்தி ஒரு கிராம் சென்டிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ எழுதுறது தானே அது அப்படியே கூடு தச்சமையும் கனவளவு மீட்டர் கணத்துல இருந்தால் நீ நீர் நடத்தி என்ன செய்யணும் மீட்டர் கணத்துல போடலாம் இங்க உனக்கு என்னத்துல வருது மொத்த கனவளவு நூறு சென்டிமீட்டர் கணமா இருக்கப்படியா இங்க நீர் நடத்திய சென்டிமீட்டர் கணத்திலேயே போட்டுக்கொள் அது பிரச்சனை இல்லை அப்ப என்ன நடக்குது அடர்த்தி சம நீர் நடத்தி எவ்வளவு நூறு சென்டிமீட்டர் ஒரு கிராம் சென்டிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ ரைட் அடுத்த திணிவு எக்ஸ் வடிவாத்தெரியும் இத என்ன செய்யணும் ஆயிரத்தால பிரிக்க வரும் அப்ப ஆயிரத்தால பிரிச்சா அவள வரும் சைபர் ரசம் ஒரு கிலோகிராம் சரியா விளையல் ஆயிரத்தால பிரிச்சா சைபர் ரசம் ஒரு கிலோகிராம் இப்ப உனக்கு விளங்கிட்டுதான் எப்படி நாங்கள் திணிவு கண்டனாங்கள் என்றது விளங்கிட்டான் பேர் வடிவா திருப்பி சொல்ற மொத்த கணவளவு ஐம்பது சென்டிமீட்டர் கணம் ரெண்டு ரெண்டை ஏன் சாரி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் கணம் எச்சியல் ஐம்பது சென்டிமீட்டர் கணம் என்னையோ எச் ஆகவே ரெண்டு ரெண்டை மொத்த கணவளவு உனக்கு நூறு சென்டிமீட்டர் கணமாக அமைந்தது அப்ப இந்த நூறு சென்டிமீட்டர் கணம் கரைசல்ல அடர்த்தி சமன் திணிவீன்கள் கனவளவு என்ற சமன்பாட்டை போடுறீங்க அப்ப அடர்த்தி எவ்வளவு நீர் அடர்த்தி ஒரு கிராம் சென்டிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ சரியோ அடுத்து அதே நேரம் திணிவு எக்ஸ் என்று வச்சு கொண்ட நீங்கள் கரைசல் இந்த கனவளவு அதாவது நீர் இந்த இந்த கரைசல் கனவளவு கூட வேற இருந்தது நூறு சென்டிமீட்டர் கண் ஆவே பிரிச்சால் என்ன வரப்போகுது திணிவு நூறு கிராம் என்றது உங்களுக்கு கிடைக்குது விடையா 
சரி இப்ப திணிவு நூறு கிராம் சொன்னா நூறு கிராம கொண்டு இங்க பிரதி இடையிலாது கிராம கிலோ கிராமுக்கு நீங்க மாத்தி ஆகும் அப்ப கிராம கிலோ கிராமுக்கு மாத்துறதுக்கு என்ன செய்யலாம் ஈஸியான வழி என்ன ஆயிரத்தாலும் பிரிச்சு விடுறது சரியா அப்ப திணிவு வந்துடும் அடுத்த வெப்பநிலை வித்தியாசத்தை பேர் வடிவாப்பிள்ளையால் வெப்பநிலை வித்தியாசம் எப்படி நான் பாக்குறது இறுதியில இருந்து ஆரம்ப வெப்பநிலையை கழிய அப்ப இறுதி வெப்பநிலை எவ்வளவு பிள்ளையால் முப்பத்தி நாலு பாக சியா மாறுங்கன்னு சொன்னவே அப்ப ஆரம்ப வெப்பநிலை எவ்வளவு வேற இருந்தாடா முப்பது பாக சியா இருந்தது அப்ப கழிச்சிங்கடா அவ்வளவு அவ்வளவு போது விட நாலு பாக சி அப்ப நான் பாருங்கடா திணிவு கிரஜிட்டங்களுக்கு சைவதசம் ஒரு கிலோகிராம் ஆஹ் வெப்பநிலை வித்தியாசம் கிரஜிட்டடா நாலு பாக சி ஆகவே தன் வெப்ப கொள்ளளவ கவனிக்கப்படும் அது ஏற்கனவே உனக்கு தரவுல தந்திருக்குடா நாலாயிரத்தி இருநூறு ஜூல் கிலோகிராம் மைனஸ் ஒன் பாகேசி மைனஸ் ஒன் சோ அவ்வளவுதான் பெருக்கி விட்டு என்றாரா அவ்வளவு வேற இது கியூ நாலாயிரத்தி இருநூறு ஜூல் அப்ப இந்த பரிசோதனையின் போது ஏற்பட்ட வெப்ப மாற்றம் இவ்வளவுதான் உனக்கு கிடைச்சிடும் சரியா அப்ப இதுல உனக்கு நான் இவ்வளவு ஸ்டெப் போட்டதுக்கான ரீசன் விளங்கப்படுத்த வேணும் என்ற நோக்கத்துக்காக வேண்டி இவ்வளவு ஸ்டெப்பும் தேவையில்லை சரிய கியூ சமன் என்சிடிட்டான சமன்பாட்டை மட்டும்தான் நாங்கள் இதுக்கு பயன்படுத்துறோம் பயன்படுத்தியிருக்கவில்லையே வடிவாக்கவனி கியூ எம் என்றது திணிவு சி தன் வெப்ப கொள்ளளவு சீட்டா வெப்பநிலை வித்தியாசம் அந்த அடிப்படையில முதல் கரைசலின கனவளவை வச்சு கொண்டு திணிவு நீங்க காண்றீங்க சரிய கரைசலின கனவளவு மொத்த கனவளவை வச்சு கொண்டு அடர்த்தி சமந்த நிமிங்கள் கனவளவு சமன்பாட்டை போட்டு துணிவ கண்டு அடுத்த தன் வெப்ப கொள்ளளவு தந்திருப்பினம் தர வெப்பநிலை வித்தியாசம் அப்ப இத இவ்வளவு செய்திங்கன்னு சொன்னா நாலாயிரத்தி இருநூறு ஜூல் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது வெப்பம் சரியோ பை அடுத்த கேள்விக்கு போவோம் இப்பரிசோனையில் நீர் மேற்கொண்ட எடுகோள்கள் இரண்டு தருக அப்ப நான் ஏற்கனவே சொன்னான் இந்த பரிசோனை வந்தா கட்டாயம் என்ன வரும் பிள்ளைகள் எடுகோள்கள் கேட்பிடும் சோ அப்ப அந்த எடுகோள்கள் என்ற பிரிவுக்கு இல்ல நாங்க பார்க்க போறோம் பேரடா எடுகோள்கள் சரியா கொண்டு என்ன கரிசலின் தன்பப்ப கொள்ளளவு சமன் நீரின் தன்பப்ப கொள்ளளவு ரெண்டாவது எடுகோள் பேரடா கரிசலின் அடர்த்தி சமன் நீரின் அடர்த்தி அப்ப இந்த ரெண்டு எடுகோள்கள் நாங்க எடுத்துறோம் மூன்றாவது என்னடா எடுக்கலாம்னு சொன்னா சூழலுக்கு வெப்பம் இழக்கப்படவில்லை என்றதையும் நீ எடுத்து கொள்ளலாம் சரியா அப்ப வடிவாஜாபதிகோள் இந்த பரிசோனையில எடுகோள்கள் கேட்ட அந்த எடுகோள்கள் சொல்லி இப்ப அடுத்த விடையம் என்னவாக போறோம் அடுத்த கல்வி என்ன அடுத்த பேரடா தாக்கிகளையும் விளைவுகளையும் சக்தி மட்ட வரைவில் குறித்து காட்டுங்க சரியா அப்ப தாக்கிகள் விளைவுகள் அப்ப தாக்கி இங்க என்னன்னு தெரியும் என்ன தாக்கத்துல பேர் எண்ணியோக்கி மெச்சியலும் தாக்கிகள் விளைய எண்ணெய் சியலும் எச்சுவோம் என்ன விளைவுகள் அப்ப தாக்கிகள்ல இருந்து விளைவுகள் உருவாகிறதா அந்த ரசாயன தாக்கம் அப்ப இந்த ரசாயன தாக்கத்தை என்ன செய்ய சொல்லி இருக்கிறப்ப சொன்னா ஒரு சக்தி மட்ட வரைவுல உன்ன குறித்து காட்டுட்டா இப்ப சக்தி மட்ட வரைவுல குறித்து காட்டணும் சொன்னா இங்க கவனி சரியா சக்தி மட்ட வரைவுல குறித்து காட்ட சொல்லி இருக்கேன்னு சொன்னா இது ஒரு புறவெப்ப தாக்கம் சரியா அப்ப புறவெப்ப தாக்கம் சொன்னா தாக்கிகள் என்னையோஎல் ரெண்டும் பௌதிக நிலையோட குறிச்சிருக்கு விளைவுகளை பெறடா என்னும் எச் டூ ஓ அத கீழே குறிச்சிருக்கு அதுவும் பௌதிக நிலையோட குறிச்சிருக்கு சரியா அப்ப சக்தி வெளியேறுது அவை டெல்டா எச் வந்து என்னத்துல வருதுன்னு சொன்னா மறை பெருமானத்துல உனக்கு அமை சரியா அப்ப இந்த தாக்கம் ஒரு புரவப்ப தாக்கம் இந்த அமில மூல தாக்கம் என்னையோஎல்எம் என்னும் எச் டூ ஓ ஆகவே இந்த தாக்கத்தின் போது டெல்டா எச் வந்து விளையல் மறை பெருமானத்தில் அமைது ஆகவே இது ஒரு புறவெப்ப தாக்கம் சரியா அப்ப இது இவ்வளவும் ஒரு பரிசோதனையில வார கேள்விகளாக உங்களுக்கு உதாரண கேள்விகளை நான் செய்து விட்டுருக்கேன் சரியா இப்ப இது வந்து விளையல் தொடர்ச்சியாக பாஸ் பேப்பர்ல இது தொடர்பான கேள்விகள் வந்திருக்கு சரியா பாஸ் பேப்பர்ல இந்த பாடம் தொடர்பான கேள்விகள் வந்தது ஒரு ஒரு பாஸ் பேப்பர்ல வந்திருக்கு அதுல வந்து திண்ம எண்ணியோஎச் இப்ப நான் ரெண்டுமே கரைசலா எடுத்துறான் பிள்ளையால் ஆனா திண்ம எண்ணியோஎச் பயன்படுத்தி நான் ஒரு கேள்வி ஒன்று இருக்கு சரியா அப்ப திண்ம எண்ணியோஎச் பயன்படுத்தப்படுற படியா பிள்ளையில் கட்டாய ஞாபகத்துல வச்சு கொள்ளுவோம் என்ன செய்ய வேணும் சொன்னா திண்ம எண்ணியோஜனா பௌதிக நிலைகள் நீங்க கட்டாயம் வடிவாக இங்கு போட வேண்டும் சரியா அப்ப இந்த பரிசோதனையில வர்ற கேள்விகள் என்று சொன்னால் இதைத்தான் நாங்கள் இதுல சொல்லிக் கொள்ளலாம் சரியா இப்ப பாருங்க இன்னொண்டு அப்ப இந்த பரிசோதனை இந்த ஒரு சின்ன பாடம் இது ஒரு இவ்வளவு தான் இந்த பாடமே பாடத்தின பகுதிகள் கூட இவ்வளவு தான் இருக்குது அப்ப இந்த பாடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ரசாயன தாக்கம் நிகழ்ச்சி என்ன உருவாகும் என்று தெரிய வேணும் சொன்னா வெப்ப மாற்றம் உருவாகும் என்று தெரியும் 
அப்ப இங்க உருவாகிற வெப்ப மாற்றத்தை அடிப்படையா வச்சு கொண்டு ரெண்டு வகையா அக ரசாயன தாக்கத்தை பிரிச்சு கொள்ளினா ஒன்று வந்த பிள்ளைகள் அக வெப்ப தாக்கம் என்று சொல்லுவீங்க ரெண்டாவது தாக்கம் என்னன்னு சொன்னா புற வெப்ப தாக்கம் சரியா அப்ப அக வெப்ப தாக்கம் என்று சொன்னா ரசாயன தாக்கம் ஒன்றின் போது தாக்க தொகுதி சூழலுக்கு வெப்பத்தை இழந்தா அது என்ன புற வெப்ப தாக்கம் இதன் போது தாக்க தொகுதி சூடா இருக்கு ரசாயன தாக்கம் ஒன்றின் போது தாக்க தொகுதியான சூழலில் இருந்து வெப்பத்தை உறிஞ்சு வாயின் அது என்ன அக வெப்ப தாக்கம் அப்படி என்ன அந்த தாக்கத்தின் போது என்ன செய்ய மாட்டா தொகுதி குளிர்ச்சியாக இருக்கு அப்ப இது தொடர்பாக ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு என்ன எட்டாவது ஏழாவது வினாவாக ஒரு கேள்வியா மஞ்சிருக்கு இதே பரசோர் சரியா ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு அப்ப இந்த பாடம் முடிஞ்ச பிள்ளைகள் இந்த காணொலி செயற்பாடு முடிந்த பிறகு தயவு செய்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு ஏழாவது வினாவை உட்காடுத்து செய்யும் சரியா என்ன யோசிச்சும் எச்சியலும் அதே தான் அதே தாக்கம் ஆனா என்ன ஒரு பிரச்சனை என்று சொன்னா இங்க ரெண்டு கிராம் எண்ணெயை வச்சு எடுத்திருக்கிறோம் தந்திருக்கிறோம் ஏனென்னு சொன்னா படிவா கவனிங்கோ கரைசல் எச்சிகள் ஐம்பது சென்டிமீட்டர் கணக்கு மட்டும் தான் தந்திருப்பினாம் ஆனா எண்ணெயை வச்சு தரைக்க சொல்லியிருக்கிறோம் ரெண்டு கிராம் எண்ணெயை வச்சு தந்திருக்கிறோம் சோ அப்ப அந்த ரெண்டு கிராம் எண்ணெயை வச்சு தந்ததுக்கான நோக்கம் என்ன மூழ் கல்குலேட் பண்ற கேள்வி பின்னக்கி இருக்கு சரி அப்ப பத்தாம் ஆண்டுல ஏழாவது அழகாக நீங்க படிக்க மூழ் கணித்தல் ரெண்டு அதுக்கு தேவை என்னபடியா அது அப்படியான கேள்வி தொடர்ச்சியா வருகிறது ஒரு கா செய்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கா இந்த மாதிரி இந்த பாடம் விளங்கி இருக்கான்றது தெரியும் சரியா இப்ப குறிச்சி வச்சு கொள்ளுங்கோ ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு ஏழாவது வினாவாக இதுல ஒரு பரி இந்த பரிசோதனை அப்படியே வந்துருக்கு சரியா அப்ப இதுல கேட்ட கேட்கப்பட்ட இடுகோள்கள்ல இருந்து எல்லாமே கேள்வியாக திருப்பியும் கேட்கப்பட்டிருக்கு பிள்ளைகள் ஆகவே இந்த காணொலி முடிந்தவுடன் அந்த செயற்பாடு இருக்கா செய்து பார்த்து கொள்ளுவோம் அப்ப நாங்க பார்த்த அந்த விடயங்களின் அடிப்படையில நாங்க சொல்லி கொண்டு போறோம் பிள்ளைகள் என்ன வெப்ப மாற்றம் அக வெப்ப தாக்கம் அடுத்தது புற வெப்ப தாக்கம் அப்ப அக வெப்ப தாக்கத்துக்கான வெப்ப உள்ளுறை வரைபடம் எப்படி அமையும் சரியா என்ன பார்த்து கொள்ளுங்கோ அக வெப்ப தாக்கத்துல தாக்கிகளை விட விளைவுகள் கூடவாக இருக்கும் அப்ப தாக்கிகளை விட விளைவுகள் கூடவாக இருந்தா விளைவுகள் சக்தி அறுநூறு தாக்கிகளுடைய சக்தி நூறு அண்டா பிள்ளைகள் விடை மேற்பிரமாணத்துல வரும் அதே மாதிரி புற வெப்ப தாக்கம் என்று சொன்னா சூழலுக்கு வெப்பம் விளக்கப்படுறது அப்ப புற வெப்ப தாக்கத்துக்கான வெப்ப உள்ளுறை வரைபடத்தை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா என்ன விளைவுகள் சக்தி தாக்கல் சக்தி விட கூடவா இருக்கிறதால விட எண்ணத்துல வரும் சொன்னா மறை பெருமானத்துல வரும் சரி அப்ப மறை பெருமானத்துல வரபடியா அந்த தாக்கம் என்ன புறவெப்ப தாக்கமாக காணப்படும் இனி அடுத்த பாருங்க ஒரு ரசாயன தாக்கத்தின் போது நிகழ்ற வெப்ப மாற்றத்தை துணிகிற ஒரு பரிசோதனை அப்ப இந்த பரிசோதனையில என்ன விளக்கு பிள்ளைகள் பாருங்கோ வெப்பமானி மூடி அதுக்கு கலக்கி பெரிய முகவை சிறிய முகவை பெரிய மோவைக்கும் சிறிய மோவைக்கும் முடியல என்ன வச்சிருப்பினம் பஞ்சு அல்லது என்ன வச்சிருக்க போயிடும் வெஜி போங்க வச்சிருப்பினம் சூழலுக்கான வெப்ப இழப்பு இழிவளவாக்கி கொள்ளிடும் சரியா விளையல் அந்த அடிப்படையில பாருங்கோ இதுக்கான பரிசோதனை செய்முறைகள் போட்டு நாங்கள் முதல் என்ன சிறிய முகவைக்க எச்சியல எடுக்கிறோம் அந்த ஆரம்ப வெப்பலையே குறித்து கொள்றோம் பேனருக்குல எண்ணியோ வச்சு சேர்க்கிறீங்க எண்ணியோ வச்சு சேர்த்து கலக்கியால கலக்கி அது இந்த இறுதி வெப்பநிலையை குறித்து கொள்றீங்க அது டி டூ அப்ப வெப்பநிலை மாற்றம் எப்படி காண்றது டி டூல இருந்து டி ஒன் கழிச்சால் வெப்பநிலை மாற்றம் வரும் சரி இறுதியில இருந்து ஆரம்ப வெப்பநிலையை கழிக்கிறீங்க அதே மாதிரி ஆஹ் திணிவு வந்து ஏ கரைசல் இந்த சண்பப்ப கொள்ள அளவு சி சரியா வெப்ப மாற்றம் கியூவ என்ன அடிப்படையில காணுவீங்க கியூ சமன் என் சி டி டான்னு சொல்லப்படுற சமன்பாட்டின் அடிப்படையில அதை நீங்கள் ஈஸியாக கல்குலேட் பண்ணி கொள்ளலாம் சரியா கியூ சமன் என் சி டி டா சரியா அந்த சமன்பாட்டின் அடிப்படையில பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கியூ சமன் என் சிடா என் திணிவு கியூ சரி டீட்டா கரைசல் ஏற்பட்ட வெப்பநிலை மாற்றம் அடுத்த சி கரைசல் தன் வெப்ப கொள்ளலாம் அப்ப இந்த பரிசோதனை இடுகோள்கள் அடுத்த பார்த்து நீங்க பிள்ளைகள் கரைசல் தன் வெப்ப கொள்ளளவு நீர் தன் வெப்ப கொள்ளளவுக்கு சமணன் எடுப்பீங்கள் கரைசல் அடர்த்தி நீர் என்ற அடர்த்திக்கு சமணன் எடுத்துக் கொள்ளுவீங்கள் சரியா பிள்ளைகள் அடுத்த பார்த்து கொள்ளுங்கோ ஆஹ் என்ன தாக்கம் சார்ந்த வெப்பம் முழுவதும் தாக்க கரைசலின் வெப்பநிலையை உயர்த்துவதற்கு என்ன செய்யப்பட்டது சொன்னா பயன்படுத்தப்பட்டதாக காணப்படும் சரியா விளையல் அப்ப சூழலுக்கான வெப்ப அளவு இழிவளவாக்கப்பட்டிருக்கு ரைட் அப்ப தாக்க கலவிட வெப்பநிலை ஒரே அளவா போகிறதுக்காக வேண்டிதான் என்ன செய்யணும் கலக்கினால இதை கலக்கி கொள்ளினாம் சரியா அதையும் பார்த்து கொள்ளுங்கோ அடுத்தது அஹ் வெப்ப மாற்றத்தை கணிக்கும் பொழுது தாக்கியலையும் விளைவுகளையும் பௌதிக நிலைகள் கட்டாயம் என்ன செய்ய வேண்டும் சொன்னா குறித்து கொள்ள வேண்டும் சரியா ரைட் அடுத்த பாருங்க ஒரு வினாக்கள் தந்தது வினாக்கள் அடிப்படையில சில விஷயங்களை நீங்கள் தெரிஞ்சு கொண்டீங்கள் அதுல அந்த கணித்தல்கள்
அப்ப கடைசல்களின் போது நாங்கள் என்ன தடுத்துறாங்க சொன்னாப்பிள்ளையில் முதலாவது கடைசல் இந்த மொத்த கனவுளவு எடுத்துறாங்க அந்த கடைசல் இந்த மொத்த கனவுளவு அடிப்படையா வச்சு கொண்டு அடர்த்தி சமன் திணிவின்கள் கனவுளவுன்ற சமன்பாட்டை பயன்படுத்தி என்ன தடுத்துறாங்கன்னு சொன்னா என்ன திணிவ போட்டுறாங்க திணிவ கண்டுபிடிச்சால கிலோகிராமுக்கு மாத்தினாங்க பிள்ளையில் கடைசல் இந்த தன்பப்பு கொள்ளளவு நாலாயிரத்தி இருநூறு இந்த பரிசோதனையில் ஏற்பட்ட வெப்ப மாற்றம் நாலு ஆகவே நாலாயிரத்தி இருநூறு ஜூல் வெப்பம் உங்களுக்கு இதுல உருவாக்கப்பட்டது சரியா அப்ப இனி சாக்கிகளின் விளைவுகளின் சக்தி மட்ட விளைவுகள் குறித்து காட்டு சொன்னா சாக்கிகள் மேல விளைவுகள் கீழே என்ன இது ஒரு வெப்ப தாக்கம் ஆக இதன் போது டெல்டா எச் வந்து மைனஸ்ல வருகிறது ஆக டெல்டா எச் மைனஸ்ல வருபடியா இது ஒரு புறவெப்ப தாக்கமாக கருதப்படும் அப்ப சரியா பிள்ளையில பந்தய பரிசோதனைகள் முழுவதிலும் நாங்கள் எட்டாவது பாடத்தின் தொடர்பான வினாக்களை ஆராய்ந்து அது தொடர்பாக விரிவாக கலந்துரையாடியுள்ளோம் நான் சொன்ன பாஸ் பேப்பர் கேள்விகளை இன்று உடனடியாக செய்து பார்த்து கொள்ளுங்கள் ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் தொடர்ச்சியாக எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் சரியா இப்ப இன்னொரு காணொலியில் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி மாணவர்களே